恭喜迪丽热巴在流行音乐金奖上获得两个奖项，奖项供均在361毛衣系列的松树旁摆姿势。在流行金奖的惊艳首秀中，备受赞誉的中国女演员迪丽热巴荣获两项声望颇高的奖项：最佳影视演员国际类别和最佳中国演员。这些荣誉不仅表彰了她过去一年的卓越成就，也凸显了她在中国影视界日益增长的地位。迪丽热巴以其多才多艺的演技而著称，在中国家喻户晓。她辉煌的职业生涯标志着在多部热门电影和电视剧中的重要角色，包括像《三生三世十里桃花》《一千零一夜》和《你是我的荣耀》这样的文化现象。今年的流行金奖对迪丽热巴来说是首次经历，但却成为了一次难忘的回忆，因为她在两个主要类别中都取得了胜利。这一双重胜利不仅再次证明了他的杰出才能，也标志着他在国际娱乐界的影响力日益增长。这次活动也是对迪丽热巴忠实粉丝群的一次庆祝，他们一直热情地支持着他的旅程。他们的投票努力在这一成就中发挥了关键作用。尽管在整体奖项体系中被视为较为次要，但这一刻代表了粉丝支持在全球舞台上的强大影响力。流行金奖是一个备受尊崇的年度事件，在娱乐行业中发挥着关键作用。这个奖项因表彰电影、电视、音乐和其他艺术领域的卓越成就而被公认，已成为艺术成就的标杆。迪丽热巴在今年的颁奖典礼上的成功，不仅标志着她个人的胜利，也凸显了中国电影在世界舞台上的活力潜力。圣诞色彩，公君在树边摆姿势，穿着361度毛衣系列。2023年1十二月8日，在这个充满节日气氛的季节，知名时尚品牌361度推出了一系列独家圣诞毛衣。这个备受期待的系列由品牌的全球代言人、魅力非凡的龚俊以及一只雪白的萨摩耶犬兰，在一场散发着节日温暖与欢乐氛围的照片拍摄中精彩呈现。在装饰有节日气息的松树背景前，这一系列毛衣就如同冬日色彩的编织品。以其英俊的外形和专业的风范著称的龚俊，为每一件毛衣赋予了生命，展示出与节日美学完美融合的设计。这些毛衣有着丰富的冬季色调，包括土地绿、温暖的棕色和纯净的白色。每件作品都点缀着独特的装饰，体现了精致而不费力的风格。361度的圣诞毛衣不仅是品牌对质量和时尚设计承诺的证明，这个系列旨在满足节日的时尚需求。同时也体现了节日的温暖与亲密。每件毛衣不仅仅是一件衣服，它是对节日传统和与亲人共享的温馨时刻的庆祝。这次新系列发布在社交平台上，引起了一波热潮。社区成员对新设计表达了极大的兴趣。龚俊的粉丝和三百六十一度的支持者都渴望穿上这些毛衣，期待在这个圣诞节上展现自己的时尚态度。随着龚俊荷兰在这个冬日时尚故事中占据中心舞台， 3 6 1度展示了他们的圣诞毛衣不仅仅是关于外观，他们让人在每一帧每一线中感受到节日的欢乐。这个独家毛衣系列邀请每个人以开放的心态和不可否认的361度时尚风格拥抱节日季。花语青春思路版演员们的“你好，星期六”搞笑花絮。中国娱乐业总是以幽默。竞争和明星魅力的融合不断吸引观众。最近在《哈喽，周六上发生的事件就是这一点的最佳证明。这档节目汇聚了《花语青春》《丝绸之路》版的演员们，为备受欢迎的《红礼与青礼》第二季的激动人心回归做好准备。这个节目以其引人入胜和幽默的挑战而闻名。节目的形式，其中《花语青春》对和《哈喽六》对争夺代表好运和厄运的代表，分别是八位红礼和三位青礼。为一系列有趣而具有竞争性的任务奠定了基础。通过鲤鱼代表运气的概念，巧妙地致敬了文化象征。因为在中国传统中，鲤鱼通常与幸运相关联。失败队伍面临泡沫惩罚的额外转折，增加了一种风险的嬉戏因素，无疑激发了参赛者的动力。该集的一个亮点是第一个挑战，涉及使用面部表情来模拟答案。这不仅展示了参赛者的表演能力。还带来了一系列滑稽时刻。令人着迷的是，当这些简单的概念有有魅力的个性执行时，他们可以变成巨大的娱乐来源。秦岚和辛芷蕾都以其出色的表演事业而闻名。
，他们在节目中表现得非常出色，用他们的滑稽动作逗乐了观众。他们的互动尤其有趣，媒体和粉丝幽默地称之为“塑料姐妹情”。这个短语通常用来描述娱乐业中的肤浅关系，但在这里似乎更多地用于戏谑，凸显了他们在银幕上的玩味和夸张的友情。红与蓝的粉扑决斗是另一个引人入胜的环节，将体能挑战与色彩相结合，真的字面意义上，秦岚在比赛开始之前对新直磊发动的突袭是一种战略性的举动，展示了他的竞争精神。随后的混乱，参赛者被蓝色和红色的粉末覆盖，增加了一种有趣和不可预测的视觉元素。也许最引人注目的部分是鲤鱼问答，包括两轮失败队伍决定他们的惩罚。这个环节不仅考验了参赛者的知识，还考验了他们在选择自己的惩罚时的战略思维。这一环节中的喷水恶作剧和参赛者之间的幽默互动，是该节目创造轻松愉快和引人入胜氛围的证明。Hello， 周六以其多样性和娱乐价值而闻名，这一集也不例外。它巧妙地结合了竞争、幽默和名人魅力的元素，确保观众在整个节目中保持参与度。参赛者之间的互动，特别是秦岚和辛芷蕾之间的互动，以及谭健次和李雪琴展示出的幽默口才和害羞，为节目增添了一层可观联性和人情味。最后一个环节鲤鱼答题，一共两轮，总分数更低的队伍可选择编号进行本组惩罚。只见第一轮杨迪自觉认罚，达成了只有一人受伤的世界。第二轮王安宇、胡先煦两兄弟都被先后喷水。引得秦岚再次把矛头引向辛芷蕾，上演欢喜姐妹花互对情节。我觉得大家可以选五号辛芷蕾，五号今天用的是防水的粉底，防水的睫毛膏。总之，哈喽，周六的这一集以花语青春、丝绸之路版的演员为特色，是娱乐、竞争和名人魅力的美妙融合。他巧妙地利用了挑战和团队比赛的形式，创造了一个生动而引人入胜的氛围。同时，也允许了参赛者的个性得以展现。这一集不仅为观众提供了笑声和娱乐，还展示了参与的名人的多才多艺和魅力。这是中国综艺节目如何不断创新和娱乐的一个典范，巩固了他们在国内和国际观众心中的地位。在这个视频的结尾，我们希望能够为您呈现更多精彩的信息，让您更深入的了解中国丰富多彩的娱乐世界。我们从 Dilarabad 的两项重要奖项获得开始，以及公正在时尚设计中的创造力，再到 Hello 周六中的幽默和戏剧性竞争，这只是中国娱乐界无穷创意的一小部分。感谢一直以来支持和陪伴我们的观众，正是因为您们的支持，我们才能够不断的深入挖掘这些令人着迷的故事。请不要忘记点赞、分享和订阅。以确保您不会错过我们提供的最新和独家娱乐资讯，请继续支持我们，我们将持续为您带来来自娱乐界的有趣新闻和信息。最后，让我们共同期待更多令人兴奋的娱乐新闻和精彩时刻。再次感谢您的观看，期待在未来的视频中再次与您相会。